हेलो फ्रेंड्स श्रेया फैशन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके फ्रेंड्स आज मैं आपको सिलाई मशीन में आने वाली समस्या के बारे में बताऊंगी ये उषा क्राफ्ट मास्टर सिलाई मशीन है इसे हम फुल रोटरी शटल मशीन कहते हैं इस तरह की मशीन को आप मोटर के साथ हाई स्पीड में चला सकते हो और फुल रोटरी शटल मशीन में ज्यादातर समस्या नहीं आती है और इस मशीन को इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन भी कहते हैं और अम्ब्रेला सिलाई मशीन भी कहते हैं ज्यादातर टेलरिंग का फुल काम करने वाले लोग इसे खरीदते हैं किंतु यदि घरेलू काम करने वाले भी इस मशीन को यूज करे तो बहुत सालों तक उन कोई समस्या नहीं आती है और आपको इसको आए दिन सर्विस सेंटर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज मैं सिलाई मशीन में आने वाली कॉमन समस्या के बारे में बताऊंगी जो ज्यादातर लोगों के मशीन में आती है यदि हमारी मशीन धागा नहीं पकड़ रही है या धागा छोड़ छोड़ कर आ रही है तो इस समस्या को आप घर पर ही ठीक कर सकते है मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ की इसमें हमारे किस तरह की सिलाई आ रही है ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये थोड़ा सही से चल गई लेकिन ये देखिए यहाँ पे धागा छोड़ छोड़ कर आया है बीच में इस तरह से ये देखिए धागा छूट रहा है थोड़ा सा यहाँ पे ये ठीक चली है बाकी पूरे में ही धागा छोड़ छोड़ कर सिलाई कर रही तो इस समस्या को आप कैसे घर पे ही ठीक करें वो मैं आपको बता रही हूँ ऐसी समस्या तब आती है जब हमारी नीडल पोजीशन से नीचे लगा देते हैं वो नीचे हो सकता है हमने चेंज करी नीडल जब लगाते समय ध्यान नहीं रखा और वो नीचे रहेगी या हमने इसको लगाते समय इसको प्रॉपर टाइट नहीं करा और वो नीचे थोड़े सा नीचे आ गई हो तो आप इसको मैक्सिमम ऊपर करके लगाए अब मैं आपको चला बताती हूँ ये देखे अच्छे से इसको नीडल को मैक्सिमम ऊपर करने से देखो पूरी सिलाई एकदम सही से आ गई है और अगर आपके नीडल थोड़ी सी तिरछी घूम जाती है मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ जैसे हमारी मशीन एकदम अभी नीडल एकदम सही है लेकिन जैसे हल्का सा हमने लगाते समय इस तरह से इसको तिरछा कर दिया नीडल को हल्की सी तिरछी कर दी इस तरह से तो अब आप इसको चलाकर चेक करें देखना आपके अभी ये धागा सही से नहीं आएगा अब मैं आपको सिलाई मशीन चलाकर बताती हूँ ये देखिए मशीन ने धागा ही नहीं पकड़ा शुरू में तो देखिए ऐसे ही चलिए और लास्ट में जाते जाते धागा पकड़ा तो है लेकिन ये भी छोड़ छोड़ कर पकड़ा है देखिए इस तरह से अगर आपकी मशीन में इस तरह की समस्या आ रही है तो मान लीजिए आपकी नीडल तिरछी हो रही तो उसको आपको तिरछी होने की वजह से इस तरह की स्टिच करती है या कभी कभार धागा कटता है बार बार धागा काटती है मैं आपको बताती हूँ कि सुई को हमें किस तरह से लगाना है और किस तरह से इसको रख सीधी रख के लगानी है ये नई नीडल लेके मैं आपको बताती हूँ ये देखिए यहाँ पे इस निडल में यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे जहाँ धागा फिरोते वहाँ हल्का सा कर्व है ये देखिए इस साइड में यहाँ पे अब अच्छे से देखिए हल्का सा यहाँ पे इस तरह का कर्व है इस तरह का यहाँ पे और ये ये कर्व सेप हमारी मशीन के अंदर की तरफ रहना चाहिए इधर राइट साइड में रहना चाहिए और दूसरी तरफ ये देखिए यहाँ पे एक लाइन है और ज्यादा छीलन है यहाँ पे तो ये पोर्शन बाहर की तरफ रहना चाहिए और इसको लगाते समय मैं आपको बताती हूँ ये देखिए इसको इस तरह से नहीं लगाना हल्का सा भी ये तिरछा नहीं होना चाहिए एकदम ये प्रॉपर तरीके से लगनी चाहिए ऐसे 
ऐसे सीधी एकदम ऐसे लगनी चाहिए जो छोटा कट जो छोटा स्लॉट आया है इसमें वो हमारी मशीन के अंदर की तरफ रहना चाहिए यानी कि राइट साइड में इधर रहना चाहिए तो उसको मैं आपको सही लगा कर बताती हूँ इसी नीडल को हम सही लगा लेते हैं और फिर हम सिलाई करके चेक करेंगे ये देखिए इसमें जो छोटा कट है वो आपको अंदर की तरफ रखना है और इसको मैक्सिमम ऊपर करनी है आपको नीडल को मैक्सिमम ऊपर की तरफ करके फुल टाइट करना है इसको अगर आपकी नीडल सीधी है तो धागा डालते समय भी आपको पता चल जाएगा और अगर सीधी है तो धागा भी बहुत ही आसानी से डल जाएगा ये देखिए ये देखिए सीधी होने से आपको ये इसको देखने से पता लग जाएगा कि हमारी नीडल सीधी है धागे को डालते समय अब हम इसको चला करके चेक कर लेते हैं चलाने से पहले एक दो राउंड आप अपने इस तरह से हाथ से चेक कर लें कि नीडल कहीं टकरा रही तो नहीं है पुट पे वगैरह पे ऐसे ये देखिए एकदम स्टिच प्रॉपर आई है कहीं पर भी धागा छोड़ छोड़ कर नहीं आया है पूरा एकदम बराबर स्टिच हुई है इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं को आप घर पे ही ठीक कर सकते हो घर पर ठीक करने से आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा यदि आपकी मशीन में चलते समय नीडल टकराने की आवाज आती है तो इस तरह की समस्या को ठीक करने के लिए शटल एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है इस मशीन में शटल एडजस्टमेंट करने का वीडियो मैंने बना रखा है यदि आपको देखना है तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल रखा है फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें थैंक्स